All right, uh, this last session before lunch, uh, a few comments and a few remarks and then a few uh, observations. One observation actually came from somebody in the back row saying they couldn't see the bottom uh, one third or one fifth of the big screen because it's not an auditorium, it's the kind of a flat thing. So uh, Ricardo has promised to put up the a parallel duplicate of Marco's presentation on the small one for everybody to see. For those, for those in the front row, you get them in duplicate. So if you move your heads like this, the ones in the back row will know you can't decide which to look at. Uh, okay. And then uh, this presentation is, you know, the 30 minutes and, and the, the questions asked, and that's okay. And if we go 10 minutes into lunch, you will still survive. You will not die for not having lunch until about 10 or 12 past. Volleyball is far more important than eating right now. And then this presentation is also slightly different because Marco has preferred to speak in his native language, Italian, which is uh, good. I like it. I've just been to Italy for a holiday. It's so cool. Uh, so he has brought on an interpreter. So the way we do it is that Marco has promised to say a few sentences, and if he gets carried away by you know a long five-minute speak, his interpreter will be in huge problems. So it's going to be a shift in between the two. All right, so that's how it's going to pan out, hopefully. And, and bragging a bit about my Italian, all I can say to Marco is a quelle. Yep, you need this one. Grazie. E buongiorno a tutti. Intanto mi scuso perché ho scelto di fare questa relazione in italiano perché il mio inglese è mi creerebbe molte difficoltà per parlare di cose così importanti. Hello everybody. First of all, I would like to apologize for deciding to speak in Italian, my mother tongue. The reason being that if I speak in English about uh, things that I find so very important, I will definitely have problems. Sono molto contento e onorato di presenziare una una convention così così importante su questo argomento e sono Molto contento di essere il quarto relatore. It is indeed an honor to be here today with you because this is a very important convention indeed. And I'm also very glad to be actually the last speaker, the fourth speaker today. Perché eh, in Italia, eh, in questo ambito, non si fanno cose diverse rispetto a quello che ho sentito presentare dai colleghi che mi hanno preceduto. Si fanno cose molto simili con piccoli dettagli di differenza e, ehm, e credo che questi piccoli dettagli non siano importanti, ma eh, spiegherò per quale motivo succede questo in Italia. So the reason why I'm happy to be the last speaker this morning before lunch is uh, well first of all we don't do things really differently in Italy. Whatever we do is very similar to what you have heard before, with some minor details, with some minor differences uh, about which I'm going to talk about and explain why they are there. Quando la CEV, la CEV, mi ha attribuito questi argomenti, mi ha chiesto di sviluppare questi argomenti, io sono, uh, ho affrontato uh, la preparazione della mia relazione usando una prospettiva diversa, perché... In realtà io sono un allenatore di alto livello, giovanile, e mi sono occupato per tanti anni della selezione del talento. Uh, when the uh, CEV asked me to prepare and to give a presentation today, we decided uh, for me to speak about this whole topic from a slightly different angle. The reason being that I am one of the head, ho head coaches, so I really work at a very high level, Um, which means that in the past I have been very much involved also in the selection of young talents. Quindi tutto il processo che porta all'inizio della pratica della pallavolo e al passaggio dalla pallavolo dei bambini alla pallavolo dei ragazzi più grandi e alla pallavolo regolare, eh, io l'ho sempre guardato come, eh, diciamo, da, un, da una posizione di arrivo, da una posizione finale, da un punto di vista finale. So when it comes, for example, to this whole process that we were talking about today, uh, that is from the very start, from the very uh, entrance into the world of volleyball to the transition into regular volleyball later on when kids already become youngsters, 
Well, this is something that I have always looked from a different uh, point of view, from the uh, arrival point. You know, interested in what we get once the children get to this particular point. E per tanti anni ho suggerito e ho uh, parlato con gli allenatori che si occupavano del, dell'inizio della pratica della pallavolo proprio per suggerire le cose che eh, era necessario modificare, era necessario sviluppare, era necessario fare in maniera diversa. So over all these years, whenever I worked with these coaches that work with beginners, I focused on what can be changed or should be changed, what should be developed, what should be improved or done differently. This has always been my focus. Ad esempio, una cosa che ha molto colpito la mia attenzione è la grande eh, struttura del gioco che è stata presentata dai eh, colleghi che mi hanno preceduto e il fatto che nei rispettivi paesi l'organizzazione dell'attività iniziale sia eh, strutturata in modo molto dettagliato. Um, and what I have been today impressed by is that uh, much attention uh, in all the countries that gave the presentations before has been given to the very structure of the game from the very, very beginning. Everything, all the activities are very, very structured indeed. Um, um, not only structured, but really structured to the very nitty gritty. Eh, questo eh, ha suscitato la mia attenzione perché? Perché in Italia abbiamo fatto un qualcosa di contrario ovvero abbiamo lasciato le strutture del gioco in modo chiaro, dettagliato, molto simile a quello che ha presentato ehm, eh, il relatore del Belgio, il relatore dell'Olanda, e eh, solo per le attività di livello nazionale, mentre per le attività di livello regionale e provinciale abbiamo preferito destrutturare il gioco. And I've been very impressed by it all, let's say, I've, I've, um, this has got my attention, let's put it like that. Because Italy did the exact opposite. We decided to leave the structure of the game as it is, only at the national level. So the structure of the game that we heard about uh, from the Netherlands and Belgium. Well, at the local and regional levels, we have decided to destructure it all. Poi abbiamo insegnato o cerchiamo, stiamo cercando di insegnare agli allenatori a costruire la struttura passo dopo passo per arrivare ai tornei di livello nazionale, alle attività diciamo, di livello nazionale, eh, con un metodo che prevede che ad ogni regola di gioco che viene introdotta eh, ci sia una, un atteggiamento, un comportamento e un pensiero tattico che regoli la uh, competizione tra i bambini. And all this time, while we have been doing that, we've been trying to teach our coaches to structure their activities differently so that they think uh, in individual steps, uh, leading them all the way to national tournaments or other activities if they're interested in that, and to really, within their methods, uh, focus um, on introducing rules that are actually a reflection of tactical behavior that is linked to individual competencies we expect from players. Quindi, eh, come, come abbiamo visto in tante, in tante immagini che già hanno, eh, sono state proiettate, eh, abbiamo ritenuto importante iniziare giocando in modo molto spontaneo, molto libero, iniziare giocando due forme di gioco. Perché giocando? Perché il discorso della motivazione, prima di tutto, il discorso del rispetto dell'età del bambino, dei bambini e il rispetto dell'età molto eh, propensa all'apprendimento tramite il gioco e anche perché giocando è più facile insegnare un modo di pensare tattico che regola il gioco tra i bambini. Um, you have seen a number of images uh, that show the importance on uh, focusing on play. And this is where we want to start our activities in Italy as well. So when we start working with kids, uh, we focus on play, spontaneous play, free play. 
Uh, and this is why we introduced two types of uh, games from them, for them uh, that uh, all take into account this uh, idea and uh, philosophy of play, because play is important. Play is important for motivation. And it's very also respectful of the age of children involved, uh, because these children learn through playing. Uh, also, we have seen that uh, through play, it is much easier to teach uh, how to think in tactical terms. When I talk about tactics, I refer to the behaviors that are connected to a thought, a reason, a way of thinking, and of course I don't talk about the tactics of a game, of a squadra of high level. So when I talk about tactical thinking and tactics, I'm referring to the behaviors that are connected to a thought, a reason, a way of thinking, and of course I don't talk about the tactics of a game, of a squadra of high level. So when I talk about tactical thinking and tactics, I'm referring to the behaviors that are connected to a thought, a reason, a way of thinking, and of course I don't talk about the tactics of a game, of a squadra of high level. So when I talk about tactical thinking and tactics, I'm referring to the behaviors that are connected to a thought, a reason, a way of thinking, and of course I don't talk about the tactics of a game, of a squadra of high level. So when I talk about tactical thinking and tactics, I'm referring to the behaviors il gioco vuole essere tre, è il gioco che imita la pallavolo dei grandi. So the whole system is based on four activities. Volley S3 is the type of game that uh, imitates uh, adult volleyball. Lo spike ball è un gioco che parte da un colpo d'attacco, da una schiacciata nel campo avversario. Perché? Perché abbiamo visto che in termini promozionali il riferire il divertimento e l'immagine della pallavolo al gesto della schiacciata è, una, eh, è stata una mossa vincente perché ovviamente è il fondamentale di gioco che più attrae eh, la fantasia dei bambini. Uh, the next one is spike ball. And uh, spike ball has been uh, introduced because uh, uh, the spike, the smash, is the feature that attracts people most to volleyball. It's associated with volleyball, so everybody is then attracted to it, and there is this, uh, and this has proven to be a very winning strategy because of that. Eh, I giochi di avviamento che utilizziamo eh, tengono conto di un aspetto importante che differenzia la mia relazione rispetto a quello che ho sentito finora, perché in Italia le attività sport specifiche non possono essere proposte prima degli otto anni. Um, starter games uh, have been introduced because um, in Italy sport specific activities can only be promoted from eight years on. Uh, and this is uh, what is different from the previous speakers. Le... Durante l'attività sport specifica, quindi dopo gli otto anni, le nostre, i nostri giochi eh, di avviamento hanno tre funzioni fondamentali. Uno, utilizza la possibilità di fermare la palla. E fermare la palla eh, facilita l'apprendimento di tutto il movimento degli arti inferiori. Il, il secondo è colpire la palla. Colpire una palla. In, una, in un sistema che è abbastanza innaturale, dall'alto verso il basso. Almeno per la motricità del bambino questo è innaturale. E poi dirigere il colpo, quindi apprendere come attaccare un campo avversario. Uh, and then when uh, we move from starter games to sport specific activities, that is after the age of eight, uh, after the, years, uh, after the uh, age of eight years. Um, these uh, games for uh, tactical movement training focus on three func functions. The first one is that of stopping the ball, and this focuses on the movements of uh, lower limbs. Uh, the second one uh, is uh, the focus on hitting the ball, when actually we're promoting slightly unnatural motor skills for kids, because we're talking about top-down movement. Mm -hmm. And then it's about directing hits, that is smashing, spiking, uh, making sure that the ball gets into the opponent's field. E l'ultima categoria di attività sono i giochi che sfruttano i meccanismi di limitazione molto uh, importanti per l'apprendimento motorio del bambino e eh, richiamano ovviamente i movimenti del nostro sport, alcuni dei movimenti del nostro sport, quelli che riteniamo essere i principali. Quindi eh, giochiamo a ricevere all'interno di un bersaglio, ad eh, eseguire dei palleggi all'interno di un bersaglio che vanno all'interno del bersaglio, o attaccare eh, 
e sfidare diciamo, l'avversario al recupero della palla dopo un certo numero di rimbalzi oppure creando un rimbalzo in un determinato bersaglio e così via. Sono tutti giochi che richiamano movimenti della pallavolo e che vengono utilizzati poi per delle sfide a singole o in squadra, piccoli gruppi. And then we move to games for technical movement training where we actually focus on those really principal key uh, movements uh, within the ball ball. Um, you know, making sure that the uh, ball is returned to the opponent's field, uh, making sure that we execu uh, execute a recovery or rebounds well, things like that. Qualche video, qualche esempio. And let's look at a video clip showing this. Questo è il modo di giocare volley S3. È un gioco che inizia con una battuta, è un gioco completo che imita tutti gli aspetti diciamo, del, della, della pallavolo, tutti i fondamentali della pallavolo. Questi sì. dimostratori sono particolarmente bravi, forse molto più bravi di quello che poi è il bambino tipo di quest'età. Ok, this has been an example of volleyball S3. Uh, every game starts with the serve and it imitates all the aspects of regular volleyball. And of course the uh, chaps over there were really, really good at it. Not all of the boys and girls are that good. Mentre questo è lo spike ball, quindi un gioco didattico che inizia, la cui azione inizia da una schiacciata. And this is an example of spike roll, uh, which is more didactic in its nature, and it starts with a smash. E queste sono le due attività principali. So these are the two main activities we focus on with the youngsters. Tutta la struttura è stata costruita pensando a quali sono i problemi che il bambino affronta nella fase di approccio. Quando inizia a giocare il pallavolo, le prime problematiche che eh, inducono il bambino a commettere degli errori ci hanno suggerito che cosa fare e come organizzare il percorso didattico. So the whole structure, uh, or let's say the, um, the thinking behind the structure, uh, has focused on the problems ch uh, a child encounters when they start playing the game, when they enter the world of volleyball. Uh, so uh, we looked at where mistakes occur, usually, and uh, on the basis of that analysis, we thought about how to organize the game so that they can learn from it. Il primo problema che affronta il bambino è l'insicurezza nell'affrontare la palla che arriva, soprattutto quando la palla arriva da traiettorie lontane tipo il servizio. So the first problem that children have is uh, the uncertainty as to how to deal with a ball that is approaching, especially if it's a ball that has uh, that has uh, traveled quite a distance like a serve. Questo ci ha permesso uh, ovviamente di uh, insegnare a valutare la distanza della propria posizione rispetto alla palla. E, 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 e compiere diciamo, questo, questo step importante per capire un concetto determinante della pallavolo. Se io vado verso la palla, la palla è sempre più alta e io posso anticipare il contatto con la palla, se io mi allontano dalla palla, la palla la troverò sempre più bassa e quindi dovrò recuperarla prima che cada nel pavimento. Um, and uh, this is important because it teaches uh, children to estimate the distance and to uh, also learn a very important concept in, or one of the basic concepts in volleyball, uh, that is uh, the understanding that if I approach the ball, then the closer I get to the ball, the higher it's going to be, um, and I'm going to be able to anticipate its movements, but if I go back, then the ball is going to be lower, 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 and I will have to approach everything differently, making sure that I manage to uh, recuperate and recover it before it hits the ground. Andare verso la palla significa anticipare il contatto, quindi significa andare verso tutto ciò che è il palleggio, la schiacciata, l'attacco, tutto quello che avviene al di sopra del riferimento visivo, che sono gli occhi. Mentre invece ritardare l'intervento sulla palla significa andare verso un contatto al di sotto degli occhi, quindi tutto ciò che mi porta verso la ricezione del servizio è quello 
che vi porta verso la difesa della So when, I, when we talk about anticipation, anticipation is to related to everything that is above the eye level. So we're talking about the contact leading to a smash, to a spike, something like that. When we're talking about uh, uh, moving back or um, uh, prolonging it, postponing it, we're actually talking about the content below the, the eye level, everything related to defense, basically. I problemi che dobbiamo risolvere nel campo rispetto alla rete sono la palla che ovviamente passa sopra la rete e come indirizzare la palla negli spazi liberi del campo avversario. Uh, so the problems that are here, there are also problems related to the net, uh, meaning that we have to know how to address balls that uh, uh, get over the net and also how to uh, use the free spaces in the opponent's field. E l'ultima difficoltà che incontra il bambino in questo percorso, in questa progressione, è a la difficoltà a combinare il movimento, a unire il movimento, occuparsi della palla mentre ci si sposta verso una determinata direzione nello spazio, eh, a combinare un movimento degli arti inferiori e degli arti superiori non coordinato, ma con specifiche funzioni e quant'altro. Queste sono tutte difficoltà che il bambino deve essere aiutato a superare. And then we also have to assist the children in their difficulties in combined movements. Um, and this is the last uh, step within this progress uh, or progression. Uh, so here they have to combine their movements involving the ball, but also at the same time moving in a certain direction to, towards a, a pre-selected space perhaps. And also the combination of movements between the lower and upper limbs. Uh, making sure that they execute um, uh, steps that are necessary for the game. La possibilità di fermare la palla, e ho visto che è una prerogativa di tutte le scuole, eh, anche in Belgio, anche in Olanda, si fa un, giochi con la possibilità di fermare la palla, è stata introdotta anche nel sistema che abbiamo utilizzato noi con diverse funzioni molto importanti, stabilizzare il rapporto con la traiettoria, eh, relazionarsi, muoversi rispetto alla palla, organizzare il movimento nello spazio di gioco e organizzare le competenze individuali quando si gioca in squadra. When it comes to blocking the ball, we've done uh, things that are very similar to what has happened in Belgium and the Netherlands. Uh, we do it through uh, games, so everything is within the system as well. So here uh, we focus on making sure that the, uh, that the child stabilizes the relationship with the trajectory of the ball, that they uh, relate to the ball better. Can you move Matt back? Ah, si, può tornare? Si. No, perché devo fare gli ultimi due. Ah, si. Mi dispiace. Sorry, didn't take these notes because they were there. Uh, okay, uh, they, um, this also allows them to organize their movement in space and also to, in, uh, to organize their individual competency spaces. Okay. Ancora, anche noi, anche le nostre attività sono suddivise in livelli. White è il livello più basso, green è un livello intermedio, e red è un livello che è massimo dove la palla non può essere mai eh, fermata. We have also organized our activities in three levels. Uh, the beginner's level, the lowest level is white, then the intermediate level is green, and then the advanced level is red, and uh, within the red level the ball mustn't be blocked. Per quanto riguarda il gioco il livello green, il livello intermedio, utilizziamo la possibilità di fermare la palla al primo tocco per migliorare tutta la motricità degli arti inferiori e tutto l'adattamento nello spazio di gioco dei movimenti del bambino, del giocatore. Uh, when it comes to uh, the green level, that is the intermediate level, Uh, we use the combination of uh, blocking the ball with one touch uh, so that we can improve the movements of the lower li limbs and so that the uh, kids can adapt better to and to understand better the concept of space. Mentre utilizziamo la possibilità di fermare la palla al secondo tocco per 
facilitare ai bambini, ai ragazzi, la collaborazione, la costruzione dell'azione e l'identità del gioco della pallavolo. Uh, we also use uh, um, the possibility of blocking the ball at the second touch in order to foster cooperation, working together, uh, structuring the uh, attacks uh, and actions and to develop the identity of volleyball. Per quanto riguarda i giochi complementari, i giochi eh, per arricchire il bagaglio motorio dei ragazzi, noi abbiamo oh, formato gli allenatori sulla capacità di eh, analizzare eh, intanto il movimento dei bambini per quanto riguarda la lateralità, l'ampiezza del movimento e la confidenza che i bambini hanno con il pavimento. When it comes to complementary games, uh, complementary games are all aimed at improving motor skills and the coaches have been uh, taught how to analyze the uh, movement of children so that they focus on laterality, the amplitude of the movement and on the increasing <coughs> confidence uh, with the ground. Il secondo punto molto importante è quello per cui abbiamo uh, formato gli allenatori a migliorare la rapidità dei movimenti segmentari, quindi i movimenti dei, degli arti e delle, delle parti del corpo e la capacità di reagire alla situazione, quindi la reattività situazionale, quello che noi chiamiamo con questo, con questo termine. Uh, another very important thing is uh, to uh, improve the speed of the movement, uh, making sure that the movements are more and more uh, rapid. And here we're referring especially to the movement of segmentary, uh, to, or to the speed of segmentary movement, uh, referring to uh, the movement of limbs and different parts of the body. Uh, and also this part reacts on the capacity to react. E l'altro aspetto importante dei cinque che, ho, che voglio sottolineare è la modalità con cui abbiamo in, insegnato a costruire la confidenza con la palla, o meglio, una relazione tra le mani e la palla diretta, una relazione tra il piede che si muove e avvicina il bambino alla palla e una relazione in cui c'è uno spostamento più importante eh, di tutto il corpo nello spazio per portare il bambino nelle prossimità della palla, quindi differenziare queste forme di relazione alla palla. Uh, another very important aspect is that of making sure that there is a, a better, uh, oh, that, is, okay. that there is a better uh, and improved confidence uh, that the child has uh, in contact with the ball. So here we focus on uh, three parts, the, uh, com the coordination between hands and ball, then uh, we have the combination of moving the foot uh, in order to get closer to the ball, and then the, uh, the last one, the last part that is more complex because it also involves the shift of all the body, movement of all the body towards, um, in the, to the, into the proximity of the ball. Ultimo aspetto importante nell'organizzazione del modo di giocare l'organizzazione del modo di giocare con una idea metodologica. Uh, and now another important aspect that is related to organizing uh, the play or the game uh, while taking into account methodology behind. Per fare in modo che attraverso il gioco si possa costruire il gioco stesso e la capacità di giocare. Uh, so in this way we want to make sure that through playing Uh, we uh, increase the uh, skill related to uh, understanding the game and playing the game and structuring the game. In questo modo usiamo il, il giocare uno contro uno soprattutto per costruire l'adattamento alla palla che arriva e a costruire la capacità di attaccare, aggredire il campo avversario. So for example, uh, 1v1 is used to improve the adjustment to the uh, ball that is coming in, that is arriving, and also to, uh, uh, to um, learn how to better attack um, the opposing, opposing field. Giochiamo due contro due per insegnare la collaborazione, collaborazione per essere più efficaci nel colpire il campo avversario e per finalizzare, eh, insegnare a finalizzare la costruzione dell'azione al colpo d'attacco. Okay. 
uh, 2v2 is used in order to uh, foster cooperation between uh, players so that uh, the, the players are more efficient when it comes to their attacks, when it comes to spikes. Uh, and also uh, to be uh, so that they become able, better able to finalize the game actions to uh, attack shots. E il gioco 3 contro 3 per inserire i concetti di muro e difesa come azione per limitare l'avversario e insegnare sia le anticipazioni sia i valori della squadra, dell'essere squadra. And uh, 3v3 is used to introduce the concept, concepts of block and dig, so that we uh, thus limit the opponent's spikes. Uh, we also use 3v3 three three to uh, teach the uh, ability of anticipation, uh, which is important in uh, volleyball, and also to uh, teach and promote team values. Quindi, ogni passaggio c'è una spiegazione metodologica del perché, altrimenti per noi è sempre una cosa molto importante il numero di tocchi di palla, di contatti con la palla, perché, perché eh, eh, se il problema fosse solo insegnare a controllare il movimento, ovviamente il sistema migliore è l'1 contro 1, 2 contro 2, che garantiscono un più alto numero di contatti con la palla. Um, so you can see that when we talk about these different approaches, 1v1, 2v2, 3v3, there is always a reason behind it. There is always a reason as to why we decide to opt for one, the other, or the third one. Um, and of course, we always focus also on the number of touches, so the ball contacts. Um, uh, because if, uh, if uh, the whole points were uh, in controlling the movements, then of course, uh, 1v1 or 2v2 is the best option to go for. But 3v3 uh, introduces other aspects as well. Vediamo ancora qualche video e concludiamo. Sono tutti esempi di gioco 2 contro 2. So let's conclude with a couple of video clips fo fo uh, focusing on 2v2. Perché, two è forma, two. perché è la forma di gioco più diffusa nel sistema, nel modo di fare allenamento e di fare insegnamento ai, ai bambini. Uh, because 2v2 is uh, the most widely used uh, approach when we are teaching and training kids. Mentre invece nel regolamento ufficiale la forma uh, più uh, consolidata e più utilizzata uh, nei tornei è il 3 contro 3. Uh, officially, so when we're talking about tournaments, however, the form or the format mo most widely used is 3 against 3. La forma di gioco 4 contro 4 è di nuovo utilizzata nel passaggio dalla pallavolo dei piccoli alla pallavolo normale e è utilizzata come sistema di gioco didattico. Well, 4 against 4 is uh, used once, uh, once uh, we move from kids volleyball to regular volleyball. So it's used in this tr transition phase. Again, for didactic purposes. Bene, questo, questo è il sistema che abbiamo utilizzato negli ultimi quattro anni e che sta dando vita a un progetto che, eh, dovremmo, eh, su cui dovremmo raccogliere dati per i prossimi 3-4 anni e fare una valutazione importante alla fine di questo periodo di raccolta dati. So, what I have presented today is a system that has been in use for the last four years. Uh, this is all part of a project that is going to uh, continue with us gathering the data related to the game for uh, three and, or four more years. And on, uh, at the end of this period, we're going to analyze it all uh, and come up with an estimate and report to see, to see how successful it has been. Grazie. Thank you. All right, uh, we've got some questions. Oh, it's a hunger sort of prevailing right now. What, what's going on? <laughs> All right, good. Um, I actually have some comments, not the direct questions. I know you, I've seen your presentation and it's, uh, it's a bit longer than you see it here, right? You're, you're going to have it all. Then, summing up, we have this morning uh, heard about 
entry level, at school level, two years old. We've seen the approach from the Faroe Islands through the Netherlands and, and Belgium and all the way down to Italy. And it's a, it's a wide range of ways of doing this. We all have one thing in common, getting the kids to play better volley. It seems to work no matter how we do it, at different levels. There is, underneath it, if I'm not quite incorrect on, on what Marco says, a whole range of um, entry level or in, in, what's that, interference or at least um, from the federation. While in the Fairy Islands, directly from the schools. But it all works, which is good, I think. And this is how I know that the CEV intentionally had it in mind when they created the school project and also now a coaches convention. So these are more comments than just a question to you. Uh, there'll be more of those, I guess, and I hope this afternoon. That's it for me so far. Uh, a, a very few comments. We have to go to the, that's the practical part of it. Uh, if we meet in the lobby, for those of you who want to go in a big group down to the venue, we'll meet 20 minutes to two. It takes about seven minutes to walk down there, but you know, we might get somebody lost on the way. We have to wait for somebody. We don't know if there's gonna be an earthquake, so just give it a bit of extra time. So 20 minutes and we can, you know, easily go into the hall, unless book, because I can see book is jumping up and down. Book, what do you wanna say? If there's a bus, is it raining? Read down here, I know that. Okay, if it is raining, there's a bus. If it is not raining, you're allowed to walk. And if it's in between, I will, whatever, we'll find out. But we need 20, anyway, 22 uh, to 2. Um, I think it's the most important thing now is to uh, give a big round of applause to our four speakers for this morning's excellent session. Enjoy your lunch and see you at 20 to 2.